po sezonie letnim pierwsze załączenie pompy do grzania zimnej wody w tym roku. A plan jest taki, żeby yy, nauczyć się z powrotem, kiedyś pamiętałem, stałą grzewczą, bo jechałem tylko na krzywdze i grzewczej. Yy, spróbować takie testy w tym roku i zobaczę, czy mi się uda, czy dobrze pamiętam, jak to było. Bo pamiętam, że z tego opcji coś trzeba zrobić. Chyba przytrzymać wyłączenie? A nie tak, na wyłączeniu tu nacisnąć i ustawienia instalatora. Kolejne to było działania i grzanie. O i tu mamy. Nastaw temperaturę zasilania grzania. Ja miałem zawsze prostą, a teraz dajemy krzywą kompensacyjną. I tak będę kombinował, żeby tak dobrze dobrać żeby automatycznie to działało. O, jeśli ktoś nie jest, macie, macie pompę ciepła gruntową, czy tą, albo macie Panasonica, to działa tak, że e, krzywa grzewcza, bo tak tam się profesjonalnie to na, zastosowało, to jest tak, że wy ustalacie najniższy i najwyższy próg i to wszystko automatycznie działa. Jest zimniej, to ona wie bardziej chłodzi. Jest e, cieplej, to ona mniej, mniej będzie dawała ciepła do domu. A jak dajecie stałą, to na przykład ustawicie grzanie na 30, 40, 50 stopni i ona będzie cały czas tak waliła. Czyli jak to ostatnio moi koledzy myśli słowo przy, przypisulić, to jak używałem stałej, to znaczyło, że przypisulić, bo na przykład w dzień grzałem mocno, a w nocy wyłączałem. I lubiałem zimne noce i rano pobudzić się na zimno, to było tak rzeźko, fajnie i przypisuliłem. Kto wie, co znaczy po polsku dokładnie te słowo, to jest mistrz, tylko nie piszcie ci, co już znają. A teraz wypróbuję system y, tej zmiennej, krzywej grzewczej, albo zmiennej, jak to się zwało, tak zwało. I teraz tu mamy dwa wykresy. Widzimy tą grubą linię i tą cienką. Gruba sugeruje, jak jest minus 5 do minus 15, ile wtedy stopni ma grzać pompa na kaloryfery. A tutaj, jeśli jest od e, minus 4, tak dobrze myślę, do 15, jak się mylę, to się poprawcie, bo to jest to, co pamiętam i to, co widzę. Mogę się pomylić, bo to nie jest film instruktażowy, tylko z mojej pamięci. To tu jest, ile ma stopni grzać. I zaraz pomyślę i ustawimy, ile myślę i czy to będzie działało. Wiadomo, jak ktoś ma kaloryfery, to będzie musiał więcej stopni grzać. Klimat, pomp, wektory, kolej mniej, a jak ktoś ma podłogówkę, to jeszcze mniej może zużyć prądu i mniejszą temperaturą grać w domu. I z tego, co latami robiłem testy na tej pompie, to pierwszy strzał daje 32 i drugie 42, a w domu są klima konwektory. I jeśli to już mamy ustalane, załączamy pompę normalnie. I w sumie krzywa grzewcza już działa, bo tego tutaj nigdy nie miałem. To już widzę się zmieniło i będzie działało. Czyli oficjalnie zaczynam testy i zaczynam sezon grzewczy, a jak tam u Was? Ciekawe jak rok czasu popracuję na tym systemie, teraz do końca i cały rok następny, czy miałem rację, bo będę miał porównanie, gdzie 3 lata, albo nawet więcej grzałem prostą grzewczą, a teraz powiem Ci sama krzywda. Jeszcze ważna sprawa, że możecie to regulować 5 stopni plus do góry albo 5 stopni w dół. Ja na razie dam 5 stopni w dół, bo jest bardzo ciepło i zobaczymy, a później będziemy podwyższać najwyżej. A jak macie aplikację, to możecie to zdalnie robić z aplikacji i też będzie się zmieniało. Pozdrawiam Was serdecznie, współczuję ludziom, którzy walczą z powodzią. Trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że za kolejne 20 lat już takiej tragedii nie będzie, że naprawdę do trzech razy sztuka już nas nigdy takie coś nie zaskoczy. A wszystkim innym życzę udanego sezonu grzewczego, żeby nam się wiodło i zawsze nam się chciało i mieliśmy pomysły i ambicje. Plus pakiet zdrowia.